एलियंस कहाँ ये सवाल टेबल पर बैठे हुए इंद्री को फर्मी ने अचानक अपने दोस्तों से पूछ लिया और उसके सारे समार्ट दोस्तों के पास इसका जवाब नहीं था क्या हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले हैं और क्या इतने बड़े यूनिवर्स में कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर यही वो सवाल आते हैं जिनके जवाब आज तक साइंटिस्ट ढूंढ रहे और इससे रिलेटेड आज के वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आपके सामने ले आएंगे अगर हम अपने यूनिवर्स को देखें तो ये बहुत ही बड़ी हमारे यूनिवर्स का टोटल डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर इसका मकसद ये है कि अगर आप इस यूनिवर्स के एक कोने से चलें और दूसरे कोने तक पहुंचने में आपको 93 बिलियन लाइट ईयर लग जाएंगे लाइट ईयर का सिंपल मकसद ये है कि अगर आप लाइट की स्पीड से जाएं और एक साल में जितना डिस्टेंस आप तय करेंगे उसको लाइट ईयर कहा जाता है और आपको पता है कि लाइट की स्पीड है तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड यानी कि अगर आप तीन लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएं तब भी आपको 93 बिलियन ईयर्स लग जाएंगे यूनिवर्स की एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंचने और ये किसी भी सिविलाइजेशन के लिए नाम दें विकीपीडिया के मुताबिक हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में तकरीबन टू ट्रिलियन गैलेक्सीज हैं और हर एक गैलेक्सी में एक लाख मिलियन स्टार्स हैं तो इतने बड़े यूनिवर्स में हम अकेले कैसे यही सवाल इनरिक कुफामिक ने भी अपने दोस्तों से पूछा था और कई साइंटिस्ट इसका जवाब ढूंढ रहे हैं ड्रैक एक के मुताबिक इस यूनिवर्स में दस हजार होनी चाहिए ये एक फ्रेंड ड्रैक ने दी थी बेसिकली ये एक फार्मूला है जिसे कैलकुलेशन की जा सकती है कि मिल्की वे गैलेक्सी में कितनी टेक्निकली एडवांस सिविलाइजेशन हो सकती हैं। याद रखें कि मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है जिसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम एग्जिस्ट करता अब फ्रेंड ड्रैक की कैलकुलेशन के मुताबिक इस यूनिवर्स में दस हजार सिविलाइजेशन हो सकते लेकिन वाकई अगर इतनी सिविलाइजेशन मौजूद है तो एलियंस हमको नजर क्यों नहीं आ ये दो बड़े सवाल आते हैं इसका पहला पहलू बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक ये यूनिवर्स बहुत ही बड़ा है और बहुत ही बड़े चांसेस हैं कि यहाँ पर एलियंस होंगे लेकिन दूसरा पहलू बिल्कुल ही पेसिमिस्टिक है कि अगर वाकई ऐसा है तो फिर हमको नजर क्यों नहीं आते और इसको कहा जाता है फर्मी पेराडॉक्स अब इस सवाल ने बहुत सारे साइंटिस्ट को परेशान करके रखा हुआ है जिसके नतीजे में कई सारे लोगों ने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और अपने अपने थ्योरीज प्रपोज किए आइए इनको एक एक करके समझ नंबर पहली थ्योरी है एलियंस है लेकिन बहुत ही एडवांस है इसका सिंपल मकसद ये है कि वो हम इंसानों से बहुत ही ज्यादा चालाक है और बहुत ही ज्यादा एडवांस जिसके नतीजे में हम उनको डिटेक्ट ही नहीं कर पाते इस कॉन्सेप्ट की रूट 1964 में जाती है जब रशिया के अंदर कार्डशिव स्केल का एक कॉन्सेप्ट सामने आया इस कॉन्सेप्ट के अंदर बेसिकली इस चीज को आंसर करने की कोशिश की गई है कि कोई सिविलाइजेशन कितनी पावरफुल हो सकती है ये कैसे मालूम किया जा सके और माना यह जाता है कि किसी सिविलाइजेशन के पावरफुल होने का इंसार इस बात पर है कि वो कितने एनर्जी रिसोर्स यूज कर पाती और इसी स्केल को यूज करते हुए तीन तरीके की सिविलाइजेशन प्रपोज की गई सबसे पहले है टाइप वन सिविलाइजेशन ये बहुत ही बेसिक लेवल की सिविलाइजेशन और ये वो सिविलाइजेशन हो सकती है जो अपने प्लेनेट के पूरे एनर्जी रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके अगर हम टाइप टू सिविलाइजेशन की बात करें तो वो इससे एडवांस्ड होगी यानी कि वो ना सिर्फ अपने प्लेनेट के रिसोर्स को यूटिलाइज कर सकती है बल्कि अपने प्लेनेट से बाहर अपने पेरेंट स्टार के एनर्जी रिसोर्स को भी यूटिलाइज कर सकती है और टाइप थ्री सिविलाइजेशन इनसे भी ज्यादा पावरफुल है टाइप थ्री सिविलाइजेशन वो है जो की पूरी गैलेक्सी के रिसोर्स को यूटिलाइज कर सके और अगर हम अपनी बात करें तो हम सिविलाइजेशन के अंदर फाल कर रहे तो इसका जवाब है टाइप वन से बी कम यू नो वाई बात यह है ना दोस्तों कि हम अपने प्लेनेट के पूरे रिसोर्स को ही अभी तक यूटिलाइज नहीं कर पाए फॉर एग्जांपल सोलर एनर्जी आज हम कितनी एनर्जी सोलर सिस्टम से बना रहे हैं सिर्फ तीन या चार परसेंट यानी कि अगर हम एनर्जी की बात करें तो उसमें ही हम इस प्लेनेट के रिसोर्स को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे तो अभी हमारी सिविलाइजेशन को 0.7 पर रैंक किया जाता है टाइप वन सिविलाइजेशन बनने में अभी हमको एक से दो सौ साल लग सकते हैं अब आप इमेजिन करेंगे अगर कोई टाइप थ्री सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही हो तो वो कितनी एडवांस हो सकती है और वो इतनी एडवांस्ड होगी कि शायद हम उनको डिटेक्ट ही ना कर पाए इसी कॉन्सेप्ट से कंप्यूटर सैमुलेशन के कॉन्सेप्ट को भी रिलेट किया जा सकता है कंप्यूटर सिमुलेशन का कॉन्सेप्ट दिया था निक बोस्टन ये एक फिलोसोफर है और उसका मानना ये है कि 20 फीसद इस बात के चांसेस हैं कि हम कंप्यूटर सिमुलेशन के अंदर रह रहे अब कंप्यूटर सिमुलेशन क्या है इसके लिए आपको एक चीज को हाइपोथेटिकली एज्यूम करके चल रहा हो इमेजिन करेंगे जो पहली गेम बनाई गई थी वो कितनी एडवांस थी हैवी वो बहुत ही बेसिक लेवल की गेम थी लेकिन आज माना यह जाता है की आज से 
एक या दो हज़ार साल बाद ऐसी गेम्स बनाई जा सकेंगी जिसके अंदर रियलिटी को पहचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा यानी कि जो उस गेम के अंदर कैरेक्टर्स होंगे वो इस बात को नहीं पहचान पाएंगे कि वो एक गेम के अंदर है और उसके अंदर होने वाली सारी हरकत उनको एक रियलिटी लगेगी लेकिन इस सारी बात में इम्पोर्टेंट बात ये है कि हो सकता है कि हम खुद ही उस गेम का पार्ट हो यानी कोई सिविलाइजेशन पहले ही इतनी एडवांस हो चुकी है कि उन्होंने ये गेम ऑलरेडी बना दी बात यह है ना कि ह्यूमन्स को एग्जिस्टेंस में आए हुए सिर्फ तीन लाख साल हुए हैं लेकिन हमारी यूनिवर्स 13.4 बिलियन ईयर्स पुरानी और इतने सारे समय में इसके चांसेस हैं कि कोई और सिविलाइजेशन इतनी एडवांस हो चुकी हो कि उन्होंने ऑलरेडी ये गेम बना दी हो और आज हम कंप्यूटर सिमुलेशन में रह रहे हैं और ये बात इलोन मस्क ने भी कही थी इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये थ्योरी काफी हद तक रिलीजन से मिलती जुलती है जो इस बात पर यकीन रखते हैं कि ये यूनिवर्स एक गॉड ने क्रिएट की यानी हम सिर्फ कैरेक्टर्स हैं लेकिन क्रिएटर कोई और है तो ये थी पहली एक्सप्लेनेशन के एलियंस हमको नजर क्यों नहीं आते और उसकी एक वजह यह है कि वो बहुत ही एडवांस्ड है और इसकी दूसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि एलियंस हमसे बहुत ही दूर है और इसके पीछे आर्ग्यूमेंट ये है कि कोई भी सिविलाइजेशन इतनी डेवलप ही नहीं हो पाई कि वो किसी दूसरी सिविलाइजेशन से कम्युनिकेट कर पाए और अगर कोई एक सिविलाइजेशन दूसरी से कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगी तो इसमें इतना टाइम लगेगा कि एक सिविलाइजेशन तबाह हो जाएगी और ये कम्युनिकेशन कभी स्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी इट साउंड वेरी कॉम्प्लेक्स लेकिन मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ जरा इस मैसेज को देखिए ये वो पहला मैसेज था जब हमने यानी ह्यूमंस ने एलियंस को भेजा था ये मैसेज 1974 में उस वक्त का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप यूज करके भेजा गया था ये मैसेज हमने एम थर्टीन स्टार सिस्टम की तरफ भेजा था और ये स्टार सिस्टम हरक्यूलस कॉन्स्टिनेशन के अंदर मौजूद है लेकिन पॉइंट की बात यह है की हमसे इक्कीस हजार लाइट ईयर्स दूर रहे अब बात यह ना दोस्तों की अगर एलियंस को मैसेज मिल भी गया और उन्होंने रिटर्न में मैसेज भेज भी दिया तो इसको टोटली फोर्टी टू थाउजेंड लाइट ईयर्स का टाइम लग जाएगा तो इतने में जो सिविलाइजेशन ने मैसेज भेजा था वो ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी और ये कम्युनिकेशन कभी स्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी क्योंकि बयालीस हजार साल कोई सिविलाइजेशन जी पाए इसके बहुत ही मिनिमल चांसेस हैं और इसकी वजह यह है कि हमारी सिविलाइजेशन सस्टेनेबल नहीं है हमारी सिविलाइजेशन को सस्टेनेबल होने के लिए अर्थ जैसे चार से पांच प्लेनेट्स की जरूरत पड़ेगी लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन ये है कि हमारी सिविलाइजेशन सस्टेनेबल क्यों नहीं है क्योंकि नॉर्मली तौर पर हमारी सिविलाइजेशन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बेसिस पर चल रही है यानी हर रोज किसी एक ह्यूमन से कोई और पैदा हो रहा है और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल तो चलती रहेगी तो फिर हमारी सिविलाइजेशन को डिस्ट्रॉय कौन करेगा इसका जवाब दिया था पॉल एल रिच ने उसका मानना यह था कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर पॉपुलेशन बहुत ही तेजी से ग्रो करती है और आज बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में लोग यहाँ पर रह रहे हैं और ये बहुत ही तेजी से इसके रिसोर्सेस को एग्जास्ट कर रहे हैं और ये मानता है कि ऐसे में एक पॉइंट ऐसी आएगी कि इस अर्थ पर इंसान को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं और ये सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे ऐसे में हमारी सिविलाइजेशन ही कोलेप्स हो जाएगी और गौर करने वाली बात यह है कि ये सिर्फ हमारी सिविलाइजेशन के लिए ही एप्लीकेबल नहीं माना यह जाता है कि अगर कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट कर रही होगी तो वो भी एक पॉइंट पर डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी जब तक कोई एक सिविलाइजेशन फिर दूसरे प्लेनेट पर शिफ्ट ना कर जाए तो इस सारे सीनियर में पॉसिबिलिटी ये है कि अगर हमने एक मैसेज भेजा और हमको एक मैसेज भेजा गया तो इतने समय में हमारे पास रिसोर्सेज ही नहीं होंगे और हमारी सिविलाइजेशन ही कलेप्स हो चुकी होगी और कभी ये कम्युनिकेशन स्टेब्लिश ही नहीं हो पाएगी और ये सारी चीज इस ग्राउंड पर बनी हुई है कि वो हमसे बहुत ही दूर है उसकी तीसरी एक्सप्लेनेशन ये है कि एलियंस आर नॉट इंटेलिजेंट लाइक ह्यूमंस इसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको लाइफ को बहुत ही ब्रॉड टर्म में देखना होगा अगर हम अपने ही प्लेनेट की बात करें तो लाइफ बहुत ही फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर रही है और लाइफ के अंदर बहुत ही डाइवर्सिफिकेशन जैसे कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे एनिमल्स बर्ड्स इंसेक्ट्स और बहुत ही मुख्तल लाइफ के फॉर्म्स मौजूद है लेकिन इनमें से कोई भी हमसे कम्युनिकेट नहीं कर पाता क्योंकि लाइफ तो बहुत ही है लेकिन राशनल सिर्फ ह्यूमंस के पास है और ह्यूमंस ही सिर्फ इंटेलिजेंट है तो इसके भी बहुत ही बड़े चांसेस हैं कि हो सकता है कि किसी और प्लेनेट पर लाइफ एग्जिस्ट कर रही हो लेकिन वो इतनी इंटेलिजेंट नहीं कि वो हमसे कम्युनिकेट कर पाए ये लाइफ माइक्रो ऑर्गेनिजम हो सकते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स या फिर प्लांट्स भी हो सकते हैं लेकिन ये एक सिविलाइजेशन नहीं और यही वजह है कि एलियंस हमको नजर नहीं आते इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट दिया था चाइनीज ऑथर ने जिसका नाम था न्यू सिक्सन बेसिकली इसने एक थ्यूरी दी थी जिसका नाम था डार्क फॉरेस्ट थ्यूरी इसके अंदर इसका मानना ये है की ये दुनिया एक फॉरेस्ट की तरह है जिसके अंदर हर कोई सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करता है और सबका ऑब्जेक्ट ये है की वो अपने 
सर्वाइवल को प्रोटेक्ट कर और इसमें बहुत ही चांसेस ये हैं कि एलियंस अपने प्रेजेंस को रिवील ही नहीं करना चाहते जैसे कि हमारे अंदर एक सिक्योरिटी डायलेमा है कि एलियंस अगर यहाँ पर आए तो ह्यूमंस को मार देंगे ये बात स्टीफन हॉकिंग ने भी कही और नासा प्लेनेटरी साइंस डिविजन के एड शार्ड मोगाल का भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है तो हो सकता है की एलियंस भी ह्यूमन्स को अपने लिए एक थ्रेट मान रहे हो और वो अपनी मौजूदगी रिवील ही नहीं करना चाहते क्योंकि डर ये है की अगर ये दोनों सामने आ गए तो किसी एक को तो हटना ही पड़ेगा और मजे की बात यह है कि अगर वो अपनी प्रेजेंस रिवील नहीं करना चाहते तो हमने ऑलरेडी अपनी प्रेजेंस को रिवील कर दिया हमने 1974 और 1977 में उनकी जानब कुछ मैसेजेस भेजे थे अगर वो उन तक पहुंच चुके हैं तो वो हमारी एग्जिस्टेंस के बारे में जानते और वो हमारे लिए खतरा साबित हो सकते हैं लेकिन ये सब थ्योरीज हैं और इनमें से कोई भी हंड्रेड परसेंट ट्रू नहीं और आखिरी बात ये है कि हो सकता है कि हम इस पूरे यूनिवर्स में अकेले ही हो सकता है कि कोई एलियंस एग्जिस्ट ही ना करते हो साइंटिस्ट ने ये बात एक पेपर जिसका नाम था डिजोल्विंग दी फर्मी पेराडोक्स उसके अंदर मान रखी है उनका मानना है की उनकी एस्ट्रोबायोलॉजिकल नॉलेज के मुताबिक थर्टी टू एटी फाइव परसेंट चांसेस हम इस यूनिवर्स में अकेले ही है लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं यह भी सिर्फ अज्यूम ही किया गया और फाइनली अगर हम बात करें ड्रैक के क्वेश्चन की जिसके अंदर ये माना गया कि इस यूनिवर्स में तीन हजार सिविलाइजेशन है उसके अंदर सात वेरिएबल्स हैं और उसका प्रॉब्लम ये है कि साइंटिस्ट ने उनमें से सिर्फ तीन को ही एस्टीमेट कर पाए और बाकी चार को वो आज तक एस्टीमेट नहीं कर पाए जिसका मकसद ये है की उनको पता ही नहीं की हम कभी एलियन से कॉन्टेक्ट कर पाएंगे या फिर नहीं और इस इक्वेशन में एन जिसका मकसद है तो नंबर ऑफ सिविलाइजेशन इन द यूनिवर्स हो सकता है एक ही हो और वो एक सिविलाइजेशन हम खुद ही हो सकते हैं दोस्तों ये थी सारी कहानी एलियंस के मुताबिक आपको ये वीडियो कैसा लगा अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो हिट दी सब्सक्राइब बटन फॉर मोर वीडियोस और ऐसे ही कुछ वीडियोस आप स्क्रीन को क्लिक करके देख सकते